Φίλοι μου, γεια σα και πάλι. Έφτασε ο Απρίλη και ώρα να πιάσουμε τα εργαλεία μπολιάσματο. Σε λίγε μέρε ξεκινάω ο πρώτο Θεό για να κάνω πάρα πολλά μπολιάσματα. Με όλου του τρόπου και με πολλά είδη δέντρων. Οπότε για να υπάρχουν και τα αποτελέσματα θα αρχίσω να ανεβάζω βίντεο από Ιούλιο-Αύγουστο. Όσοι ενδιαφέρεστε, κάντε εγγραφή στο κανάλι για να μην τα χάσετε. Σε αυτό το βίντεο θα πω μερικά λόγια για το τι πρέπει να προσέξετε για να έχετε μεγάλη επιτυχία. Οπότε ας ξεκινήσουμε με τα καλέμια. Πρώτον, το δέντρο που θα επιλέξουμε να πάρουμε πόλη πρέπει να κάνει πολύ καρπό. Φυσικά, να είναι η ποικιλία που θέλουμε και να είναι υγιές. Δηλαδή, παρατηρήστε να μην έχει καρκινόματα ή άλλη αρρώστια, γιατί θα μεταφερθεί έτσι στο νέο δέντρο. Επίσης, το χρώμα των φύλων του να είναι ζωντανό, να μην έχει τροφοπενία δηλαδή. Μετά διαλέξτε ένα κλαδί από περισσυνά λέμαργα που πάνε ευθεία πάνω από την κορυφή, σαν αυτά εδώ. Ή πιο κάτω, δεν έχει πολύ σημασία. Με διάμετρο ενός μολυβιού μέχρι ένα εκατοστό. Μην ακούτε ότι τα λέμαργα δεν κάνουν. Κάνουν, απλώς δεν κάνουν αμέσως καρπό. Εγώ μάλιστα νομίζω ότι πιάνουν πιο εύκολα, γιατί είναι γεμάτα χυμούς. Ακόμη και τα φετινά πιάνουν. Να εδώ, αυτό είναι φετινό και έπιασε μια χαρά. Και μάλιστα ανατήθηκε και γρήγορα. Προτιμήστε να έχουν λίγο φουσκωμένα μάτια γιατί είναι ένδειξη ότι έχει χυμούς και θα φύγει πιο γρήγορα. Από το κλαδί που βρήκαμε κόβουμε περίπου 15 εκατοστά κομμάτια. Στην κάτω άκρη πρέπει να κάνουμε το φάλτσο, το κόψιμο. Λίγη σημασία έχει το σχήμα και το μήκος κοπής. Εκείνο που έχει καθοριστική σημασία είναι να είναι λία κομμένο. Με ένα κοφτερό μαχαίρι σαν ξηράφι, αν είναι δυνατόν με μια κίνηση. Ξεκινάμε από το μέσον του πάχους για να μην είναι πολύ χοντρό και σηκώνει πολύ τη φλούδα αριστερά-δεξιά στο υποκείμενο. Όχι για άλλο λόγο. Κοιτάξτε εδώ, ακόμη και με αυτό το κόψιμο, χωρίς φάλτσο και κοντό, έπιασε μια χαρά. Και μάλιστα αναπτύχθηκε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στο υποκείμενο. Με μια πρόταση πρέπει να έχει ανεβάσει χυμούς και να είναι υγιές. Επίσης να ξέρετε ότι παίζει ρόλο το έδαφος που είναι το δέντρο. Άλλο να είναι σε χώμα πλούσιο σε υγνοστοιχεία και άλλο σε άγωνο μέσα σε πουρνάρια ας πούμε. Γιατί η εμπειρία μου έδειξε ότι όσα έκανα δοκιμαστικά μέσα σε πουρνάρια ή σε χωράφι με πολλές πέτρες και λίγο χώμα, έπιασαν μεν, αλλά μένουν πάρα πολύ καιρό χωρίς να αναπτύσσονται. Και στο τέλος κάποια από αυτά ξεραίνονται. Ενώ σε χωράφια με πλούσιο χώμα, όπως αυτά εδώ, όχι μόνο έπιασαν, αλλά είχαν και πολύ γρήγορη ανάπτυξη. Παράδειγμα. Εδώ είναι μέσα στα πουρνάρια. Το μπολιάζω το 2021, πιάνει και μετά ξεραίνεται. Το ξαναμπολιάζω το 2022, πιάνει, αλλά ακόμη δεν φεύγει κανονικά. Δεν το αφήνουν τα πουρνάρια να φάει. Αυτό συμβαίνει και σε άλλα ίδια σημεία μέσα σε πουρνάρια. Ας δούμε τώρα ένα ακόμη πράγμα υψής της σημασίας, που είναι το πώς βάζουμε τον πόλι. Πρώτα απ' όλα, κόβουμε το υποκείμενο σε ένα σημείο που να είναι ίσιο και καθαρό για να κάτσει το καλέμι καλά και να έχει τέλεια επαφή. Κάνουμε μια κάθετη τομή και βάζουμε το καλέμι στη μέση έτσι. Πρέπει να εφάπτεται τέλεια. Είναι το πιο σημαντικό για την επιτυχία. Τώρα ας δούμε πώς να το δέσουμε και τι να προσέξουμε. Με μια ταινία σφίξτε γύρω γύρω τον κορμό και μετά βάλτε χιαστή ταινία ανά δύο μπόλια για να τραβηχτεί κοντά ο φλοιός και να μαζευτούν τα κενά δεξιά και αριστερά του καλεμιού. Ξανά ταινία περιμετρικά για να συγκρατηθούν τα χιαστή και να μην υπάρχει καθόλου κενό πουθενά. Γιατί δεν πρέπει να περάσει κόλλα μέσα στον φλοιό και να εμποδίζει τους χυμούς να διέρχονται. Το νου σας σε αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τέλος, σκεπάζουμε πρώτα με πλαστική σακούλα και μετά με χάρτη. Εγώ δεν βρήκα καμιά διαφορά αν τις βάλω ανάποδα. Ερχόμαστε τώρα μετά από ένα μήνα και ελέγχουμε το αποτέλεσμα. Αν δεν είναι ξεραμένα, τότε πετάμε την πλαστική σακούλα και βάζουμε για 10 με 20 μέρες μόνο χάρτινη, αφού πρώτα την τρυπήσουμε στο πλάι για να προσαρμόζεται σιγά σιγά τον πόλι. Στον 1,5 μήνα λοιπόν βγάζουμε και την σακούλα. Επειδή είναι τρυφερά τα καινούργια όμως, τα προτιμάνε τα ζωήφια. Γι' αυτό καλό θα είναι ένα ψέκασμα με εντομοκτόνο κάπου κάπου. Μην αγχώνεστε για το πότε θα βγάλετε τις ταινίε και σε έξι μήνες να τις βγάλετε δεν πειράζει. Όμως σε κάποια θα αποτύχουμε σίγουρα, δεν τα παρατάμε όμως. Κόβουμε πιο χαμηλά το υποκείμενο και ξαναπροσπαθούμε. Εδώ αφού σας πω καλή επιτυχία, σας χαιρετώ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.